السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهلكم نارا إلى آخر الآية بنغلاتش حالات زبوشنغو كورتيك آية جيدا كندريو دعي پرشكونير محترم شبابتي بھائی پر چالو دشہر بیبھین نو علاقہ تھے کہ آگو تو پرشکھنر تھی دائی بھائی را آس کے بیبھین نو بیشائے اپنا را لوچنا چھونجتن مولو تو اپنا را شبائی ایک ایک زن پرشکھو بیبھین نو جائے گئے اپنا را نزوش پوری شاری نزے در اسطحانے اپنا را پرشکھن دیا تھا کن بکت بو دیا تھا کن दावती कर्जों को उम्पुरी चलाना करें था किन? शहीद शबे अपने रैके बारे नवीनन। अपना रा जरा ये खान उपस्थित हुए चन, विभिन्न विषय, बोक्तो बोधिते बोले अपना रा दो एक घंटा पत्ते के ही पार बिन। तो शेखेत्रे प्रशिक्षणे अमरा नोटुन किचु नादिते पार ले ओ अपना दर के आम्रा अपना दर ज्ञानर भंडार के शम्रित दुकर दिते पार बाशा करी, इन्शाल्ला। शेविशाए अपना दर मनोजोग एवं अपना दर शहजुगे तक कामना करती। बेतिक्रम धर्मी आजकल ये प्रशिक्षणे जे भाईराव पुस्तित हुए चन, आम्रा तादर कांतरिक भावे मोरबम मोबारक बजाना ची, शते शते जरायजोन कर चन, अमरा की बोल बो जे धर्मों प्राण मनुष्यर बा नागरिक देर बशो बशेर एक टा विशाल क्षेत्रो शराब विषय मुसलमान देर जो अवस्था अमरा देखी शेखने अमरा देखते पाई कथाएँ काजे मील अनेक क्षेत्री नाई मुसलमान देखन फिलिस्तीने जेखने मुसलमान रा आश्चर्य प्रकीतो मुसलमान हवा दर कर सिलो तैना फिलिस्तीन बाद दमरा तुरस्क कर कथा बोली तुरस्क मुसलमान किंतु देखन महिला रे स्कार्ट परे आर माथा खोला बुक खोला चल से यूरोपियन अमेरिकन राष्ट्रों गुले अमरा बात दे उधर शंक्षकृति रा भिन्न हो शेखानाओ प्रकृत मुसलमान नाई तानाई एक जन मानुष रूपरे बा एक ता देशे एक ता इलाके ते आजाद � जोखों शेखन कर मानों शाल्ला के भूलेगी अल्लार विधान के भूलेगी निज़ेरा निज़ेदर मोतो चौलार से इष्टा करे तोखों किंतु आज़ाब गज़ब गुला अल्लार पक्को ते क्या शे जोहर अल फसाद फिल बर रिवल बाहर बीमा का सब ताई दिन नस आमादेर शमुद्रे एवं स्थाले विपोट जाए विस्त्रित हुए चे मान जाते करे तारा हाकेर पोथे फिरे आशे आज के अमरा दिनेर जरा दाई दाई इलाल्लाह अमरा अमादेर गुना बोली ऐशम पर के अमरा ज्योतिष्टे सुने ची शाते शाते अमादेर मध्य किसी समस्या से शेटे ही अमादेर आलस सुन आलस्चु विषय दाई देर त्रुटि एवं उत्तर ने रुपाय नेगेटिव दिक्ता उल्लेख कर पौर अमरा जो दी प आमादे त्रुटि गुली आते, ये त्रुटि गुली थे कुछ जो दिया आमरा दुरेश्वर जाए, ताहोले वही टाइ उत्तर न रूप आए। शुद्रंग आमी मने करे जो एक टा साइड आलोचना कर ले, जातेश्च हो। आमरा आलोचना कर ची, दाई दर त्रुटि शम हो। प्रथम होतो आमरा मानुष के दावत दे, दावत न आमदे निर्दिष्ट कोन लक्खो हमारे एक टा लक्ष्य थकते हो बेटा इन्हें मूल लक्ष्य होते हैं हमारा अल्लर शंतुष्टि और एर पौरे जेट टा प्रशंसिक लक्ष्य शेट टा होलो व्यक्ति समाज व्यक्ति परिवार एवं समाज शंक्षण एर लक्ष्य अमी मनुष्य के दावत दी अल्लाह बोल संसुरत हरी मर्सा नंबर आयत या युहल्ला दीना आमानु कु अंफुसकुम � मुरता हालत इस आंदोलन एक टी समाज शंघस्कर मुलक आंदोलन 
মানুষের আকিদা ও আমল পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি তারপরে পরিবার আর তারপরে সমাজ সংশোধনের এই ব্রত নিয়ে আহ্লাদ আন্দোলন কাজ করছে তাই না নবীর আসল গান পৃথিবীতে কেন এসেছিলেন নবীর আসল গান পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের আকিদা আমলগুলিকে সংশোধনের মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতি মানুষ হিসেবে তৈরি করার জন্য তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে তাদেরকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে তৈরি করার জন্য নবী রাসুল গান এসেছিলেন তাই না আমরা কিন্তু তাদের উত্তরসূরি আল ওলামাও ওয়ারাস্তাতুল আম্বিয়া আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরি তাদের উত্তরাধিকারী কিসের তাদের এলেমের তাদের দাওয়াতের আমরা কিন্তু তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী না এই হাদিসেরই শেষে আল্লাহ রসুল বলেছেন যাই হোক তাহলে আমাদের একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যে আমি এই লক্ষ্যে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি লক্ষ্যহীন দাওয়াত কখনো ফলপ্রসূ হয় না আপনি যে এলাকায় আছেন সে এলাকার দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন মানুষকে আপনি টার্গেট করেন একদিনে তো সম্ভব না তাই না আপনি এক মাসে দুই জন পাঁচ জন করে সংশোধনের চেষ্টা করবেন যে ওই লোকটা প্রভাবশালী সমাজের আমি তাকে যদি দাওয়াতের মাধ্যমে মুসল্লি বানাতে পারি তাকে যদি দাওয়াতের মাধ্যমে তার আমল আকিদা পরিবর্তন করতে পারি এই সালোর মাধ্যমে আর দশ জন ঠিক হয়ে যাবে এটা আমার লক্ষ্য যে আমি ওই ব্যক্তিটাকে ঠিক করব তাই না ঠিক তো আমি করতে পারবো না করবেন আল্লাহ কিন্তু চেষ্টা আমি করব এই লক্ষ্য আমার প্রথমত থাকতে হবে দাওয়াতের লক্ষ্য না থাকার কারণে আমাদের নির্দিষ্ট না থাকার কারণে দেখা যায় আমি যেখানে সুযোগ পাচ্ছি সেখানেই দাওয়াত দিচ্ছি কিন্তু এ কখনো ফলপ্রসূ হয় কখনো বিফল হয় সেজন্য প্রথম আমাদের করণীয় হবে যে আমরা যেন লক্ষ্যহীন দাওয়াত না দেয় এটা আমাদের একটা ত্রুটি দুই নম্বর হচ্ছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের এখলাস না থাকা আল্লাহ বলছেন ওমা উমিরু ইল্লা আলী আবুদুল্লাহ মখলেসিন আলাহদ্দিন সুরা বাইয়েনা পাঁচ নম্বর আয়াত আমি তো তাদেরকে এই নির্দেশে দিয়েছি তাদেরকে তো এই নির্দেশে দেওয়া হয়েছিল যে তারা দিনকে অর্থাৎ আমার এবাদতকে কেবল আমার জন্যই খালাস করবে সুরা তওবা একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওমা উমিরু ইল্লা আলী আবুদু ইলাহ ওয়াহেদা লা ইলাহ ইল্লাহ আসুবাহ আম্মা ইউশ্রিকুন তাদেরকে তো এই নির্দেশে দেওয়া হয়েছিল যে তারা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে যিনি ছাড়া আর অন্য কোনো উপাস্য নেই সুবাহানাহ আম্মা ইউশ্রিকুন তিনি যাবতীয় শির্ক থেকে তিনি পবিত্র তাহলে আল্লাহর দিকে দাওয়াত হবে আমাদের এখলাস সহকারে এখানে কিন্তু আমরা ফেল মেরে যাই তাই না বক্তব্য যখন ভালো হয় মানুষ যখন এসে মোসাফকারে বক্তব্যের পরে তখন বোঝা যায় যে না বক্তব্যটা ভালো হয়েছে মানুষ যখন বলে যে ভাই এরকম বক্তব্য আমি কখনো শুনিনি দলিল ভিত্তিক তখন নিজের কাছে ভালো মনে হয় এখলাসটা অনেক ক্ষেত্রে উবে যায় দূরে চলে যায় এই মানসিকতা আমাদের সব ক্ষেত্রে পরিহার করতে হবে দাওয়াত যদি আপনার এখলাসহীন হয় এই দাওয়াত কখনো ফলপ্রসূ হবে না প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার আমার আমলে আমার আপনার আচরণে কথাবার্তায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের এখলাস জরুরি তিন ব্যক্তির হাদিস আপনারা জানেন না রসল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন সহি মুসলিমের এক হাজার নয়শো পাঁচ নম্বরে সেখানে দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল যে আল্লাহ তাকে বলবেন যে আমি তোমাকে কোরআনের এলেম দিয়েছিলাম সুতরাং তুমি এলেম অনুযায়ী কী আমল করেছো সে বান্দা তখন বলবে যে আল্লাহ আমি কোরআন তালাবাদ করেছি মানুষকেও শিখিয়েছি আল্লাহ তখন বলবেন কাদাবতা তুমি মিথ্যা বলেছো বরং তুমি কোরআন তালাবাদ করেছো এই জন্য যে মানুষ তোমাকে কারি বলবে দুনিয়াতে তোমাকে সেটা বলা হয়েছে তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন তার মাথাটাকে নিচের দিকে করে পাটা উপরের দিকে করে টেনে হিসরে জাহান নামে নিক্ষেপ করার ফ্রেশ তারা তাই করবেন তাই না এটা কি কারণে এটা এই কারণে যে এ ক্লাস ছিল না তিরমিজিতে এই হাদিসটি আবুহরা রাজি আল্লাহ অনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে সাদ্দাদ বিন আউস তিনি গেলেন মদিনায় গিয়ে দেখলেন যে আবুহরারা মসজিদে নবভূতে হাদিস শোনাচ্ছে চারিদিকে মানুষগুলি ঘিরে আছে মানুষ যখন চলে গেল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমি আপনাকে আপনার কাছে এমন একটি হাদিস শুনতে চাই যে হাদিস শোনার সময় আপনি শুধু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন নিজে ওটা মুখস্থ করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন এমন একটা হাদিস আপনি আমাকে বলবেন আবু হরেরা তিনি চারবার বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন চতুর্থবারে স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি বললেন যে আমি তোমাকে এমন একটা হাদিস শোনাবো যে হাদিসটি আমি এই ঘরে 
রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছি যখন তিনি আর আমি ছাড়া আর অন্য কেউ ছিল না তখন তিনি এই তিন ব্যক্তির হাদিস শোনালেন আর বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অতপর শেষে আমার এই রানের উপর মেরে বললেন এই তিন ব্যক্তি যাদের মাধ্যমে জাহান নামের আগুন সর্বপ্রথম প্রজ্জ্বলিত করা হবে তীব্র করা হবে সুরহান আল্লাহ তাহলে ওই তিন ব্যক্তি কেন শাস্তি পাচ্ছে এখলাস না থাকার কারণে অথচ আমল তিনটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের এখলাস না থাকা এখলাস মানে কি একনিষ্ঠতা আল্লাহর বিশ আল্লাহর নিকটে সওয়াব কামনা করা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাওয়াত না হওয়াটা হচ্ছে এখলাসহীনতা আর আল্লাহর জন্য হওয়াটা হচ্ছে এখলাস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আপনারা সবাই আলেম তাই না মানসামা রমজানা ইমানা ওয়াহতেসাবান গফির আল্লাহুমা তাকাদ্দামা মিন জাম্বি যে ব্যক্তি রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে ইমানের সাথে সোয়াবের আশায় সোয়াবের আশায় মানে বিলে খ্লাস আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জীবনের সব গুণ মাফ করে দেবেন সগেরা গুণা এখানে এহতেসাবান আই এখলাসান একনিষ্ঠভাবে সোয়াব চায় মানে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় মানে এখলাস সহকারে সে আমলটা করে ঠিক দাওয়াতের ক্ষেত্রে এখলাস না থাকলে এহকালে পরকালে আমরা সব দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হব দাওয়াত দিলাম সময় নষ্ট হলো আমার ওই সময়টা অন্য কাজে লাগাতে পারতাম এর দ্বারা মানুষ হেদায়ত গ্রহণ করবে না আর পরকালীন জীবন আমাকে জাহান নামে যেতে হবে সেখানেও আমি ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে এহ কাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব সেজন্য আমাদের করণীয় হবে আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেন এখলাস থাকে অর্থাৎ এখলাস শূন্য যেন দাওয়াত না হয় যদি হয় তাহলে ওটা আমাদের ত্রুটি আজকে আমরা অনেক মানুষ প্রচারমুখী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষত কি করলে কোন ভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় আমরা অনেকেই কিন্তু ওইভাবে দাওয়াত দিই তাই না হ্যাঁ মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবে এর দাওয়াতটাকে সহজভাবে বুঝতে পারবে তাদের কাজে লাগবে এটা ভিন্ন জিনিস ধরেন বাংলাদেশে আছি আমি আমি এখানে বাংলা ভাষায় দাওয়াত না দিয়ে আমি যদি এখানে আরবি ভাষায় দাওয়াত দিই আমি যদি এখানে ইংরেজিতে বলি তাহলে কি মানুষ এটা গ্রহণ করবে এটা পরিবেশ নয় এটা পর্যায় নয় এটা বিয়া নয় মানে দাওয়াতের যথাযথ ক্ষেত্র নয় বরং এখানে মানুষ যে ভাষায় বোঝে সেই ভাষায় বলাটা হলো উপযোগিতা আমি ওভাবে বলবো গ্রামের মানুষ আমি যদি একবার সুন্দর করে বইয়ের ভাষায় একবারে সুন্দর করে বলার চেষ্টা করি অনেক শব্দই গ্রামের লোক বুঝবে না তাই না সুতরাং সেক্ষেত্রে মানুষ যে শব্দগুলি ব্যবহার করলে বুঝে সেটা আমাকে বলতে হবে সেটা করতে হবে এটা এখলাসহীনতা নয় তবে প্রচারমুখী হওয়ার চেয়ে মানুষের কাছে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা মানুষ যাদের বুঝতে পারে উপকৃত হয় এই চেষ্টা আমাদের করা দরকার অবশ্যই সেক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা যেন এখলাসটাকে নিজেরা স্মরণ রাখি এবং সেইভাবে করার চেষ্টা করি তিন নম্বর দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্যের অভাব আল্লাহ বলছেন সঙ্গবদ্ধ থাকো মজবুত থাকো ওতাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো লা আল্লাহ কুম তুফলিহুন তাহলে তোমরা সম্ভবত সফল কাম হবে আল্লাহ সম্ভবত বললে এটা সম্ভবত নাই অবশ্যই তোমরা সফল কাম হবে তাহলে ধৈর্য ধারণ করাটা জরুরি একজন মানুষকে আপনি বলছেন ভাই সালা তাদের করেন একদিন দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন কিন্তু কাছে আসে না আপনি বলছেন ভাই আমরা এই সংগঠন করি আপনি আমার আকিদা আমলকে সংশোধন করেন কিন্তু সে সংশোধিত হয় না আপনি দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন দাওয়াত দিচ্ছেন হয় না তাহলে কি আপনি নিরাশ হয়ে যাবেন আপনি ধৈর্য ছেড়ে অসহনশীল হবেন না ঠিক আছে লোকটা গ্রহণ করবে না তা ককের দাওয়াত দেওয়ার দরকার নেই জুমার খুদ ভাই বা আপনারা যারা ইমাম আছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বক্তব্য দিয়ে থাকেন এখন সেখানে বক্তব্য দিতে দিতে দেখেন সমাজের মানুষ আমি যা বলি বলেই যাই কিন্তু গ্রহণ করে না তাই বলে কি ছেড়ে দেবেন না অবশ্যই নয় ধৈর্যহীন হওয়া যাবে না বরং ধৈর্যের সাথে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে নুহ আলাই সাল্লাম বলছেন 
এনে দাও তো কমই লাইলা ও নাহারা ফলাম ইয়াজিদ হুম দো আই ইল্লা ফেরারা আমি আমার কমকে দিনের হাতে দাওয়াত দিয়েছি কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নে বৃদ্ধি করেছে দাওয়াত দেয় কিন্তু তারা দূরে চলে যায় নোহ আলাই সালাম সাড়ে নয়শো বছর মানুষকে দাওয়াত দিলেন তাই না এক দুই বছর নয় কিন্তু আমাদের সমাজে তো এত এত বছর মানুষ বাঁচেই না কিন্তু তারপরও যতদিন আমাদের হায়াত আছে ততদিন ধৈর্য ধারণ করে আমরা ধৈর্যের সাথে মানুষকে দাওয়াত দেব এটা আমাদের করণীয় আয়াত নম্বর সুরা আলি এমরান দুইশো নম্বর আয়াত এর সাথে লেখে নেন সুরা হাকাব পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত ফসবির কামা সবারা উ উল উল আজমি মিনার রসুল তোমরা ধৈর্য ধারণ করো যেমনভাবে দৃঢ়পদ নবী রাসুলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন সুরা আহকাব পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত সোহাইব রুমি রজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আজ আবালি আমরিল মিনিন মুমিনদের কার্যক্রম কর্মকাণ্ড একটি আশ্চর্য ধরনের এন্না আমরহ কুল্লুহু খাইরন তার সমস্ত কাজই হচ্ছে উত্তম ওয়ালাই আহাদিন এল্লাল মিনিন এটা মোমিন ছাড়া অন্যদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় এটা হয় না এটা পারে না এন আসাবাথু সাররাও সাকার যদি সে আনন্দিত সুখের কোনো জিনিস লাভ করে তাহলে সে আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে অবনত মস্তকে আমরা খুশি হয়ে গেলে শেষ দায় শুক্র আদায় করি তাই না আলহামদুলিল্লাহ বলি একটা সুখের সংবাদে আমরা অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ বলি এটা মোমিন বলে ফাকানা খাইর আল্লাহু ফলে এই জিনিসটা তার জন্য হয় কল্যাণকর উত্তম ওয়াইন আসাবাদ হু জররা যদি তার কোনো অখুশির সংবাদ আসে দুঃসংবাদ আসে অনিষ্ট কিছু তাকে তার উপর আপতিত হয় সবারা সে ধৈর্য ধারণ করে ফাকান আখায় রাল্লাহু এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয় সহি মুসলিম উনত্রিশশো নিরানব্বই মেশকাত দুই পাঁচ হাজার দুইশো সাতানব্বই তাহলে মমিনের এই কার্ম মুসলিম হচ্ছে উনত্রিশশো নিরানব্বই দুই হাজার নয়শো নিরানব্বই মেশকাত সাতানব্বই মমিনের এই প্রত্যেকটি কাজ তার জন্য কল্যাণকারক হয় এই জন্য সুখের সংবাদে সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এমন কোনো কাজ করে না যাতে করে তার এই সীমা ছাড়িয়ে যায় দেখেন আমাদের এই সমাজে আজকে ঈদের দিনে আমরা উৎসব পালন করি বিধর্মীদের উৎসব আর আমাদের উৎসব কি এক কখনোই নয় আমাদের উৎসবের মধ্যে শালীনতা আছে আমাদের উৎসবের মধ্যে ইসলামের সীমা রাখা আছে আমাদের উৎসবের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুসরণ আছে তাই না সে অনুসরণটা কি আমরা সকালবেলা উঠে দরকার সালাত আদায় করি আল্লাহর নামে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর তারপরে ঈদ উল আজহাতে হলে পশু কোরবানি করে সেখান থেকে আমরা সাধ্য মতো খাই অন্যকে খাওয়াই যদি ঈদুল ফেতার হয় তাহলে আমরা আমাদের উত্তম খাবার উত্তম পোশাক আমরা পরিধান করি আর উত্তম খাবার নিজেরা খাই অন্যদেরকে খাওয়াতে অংশগ্রহণ করি তাদেরকে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করাই এর বাইরে মুসলমান বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রস্তুতি পূর্ব প্রস্তুতি থাকা জরুরি কিন্তু আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনেক সময় থাকে না আপনি এমাম জুমার খোদবা দিবেন অথবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিবেন অবশ্যই আপনাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে যদি প্রস্তুতিহীন বক্তব্য দিতে যান হাদিসে ভুল হবে আয়াত তেলাওয়াতে ভুল হবে বিভিন্ন কথাবার্তায় দেখা যাবে অসংলগ্নতা পাওয়া যাবে এটা অবশ্যই আমাদের করণীয় নয় আমি কথা পাঁচ মিনিট বলব কিন্তু এই পাঁচ মিনিট কথা যেন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে হয় এবং যথার্থ প্রস্তুতি সহকারে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি বলেছেন মানকালা মালাম ইয়াকুল মানকালা আলাইয়া মালাম ইয়াকুল ফলিয়াতা বাবা মাকা আদাহু মিনান্নার যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলল যা আমি বলিনি সে যেন তার স্থানটাকে জাহান নামে বানিয়ে নিল তাহলে রাসুলের উপর এমন কোনো কথা বলা যাবে না যেটা তিনি বলেননি যদি প্রস্তুতি না থাকে তাহলে ওটা হয়ে যাবে তাই না সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে সুরা তওবা ষাট নাম্বার আয়াত পয়েন্টগুলি লেখেন খালি নয় নাম্বারে দুনিয়াবি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানে ব্যক্তি স্বার্থে দাওয়াত দেওয়া এটা আমাদের ত্রুটি ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে দাওয়াত দেওয়া ব্যক্তি স্বার্থ কি ওখানে অজে গেলে এত টাকা পাওয়া যাবে ব্যক্তি স্বার্থ তাই না যদি এখানে ভালো করে বলতে পারি তাহলে গেছতে পায় তাহলে এখান থেকে অনেক দাওয়াত সারা দেশে আমি পাবো যদি যুব সংঘের এই কর্মী সম্মেলন একবার বক্তব্য দেওয়া যায় তাহলে সারা দেশের মানুষ এখানে থাকে সুতরাং এখানে বক্তব্য দিলে দাওয়াত পাওয়া যাবে এই জন্য বিভিন্নভাবে আমরা তদবির 
এটা করার চেষ্টা করি এগুলো ব্যক্তি স্বার্থ মনে রাখতে হবে এটা আমাদের জন্য ত্রুটি দশ নম্বর স্বেচ্ছায় দাওয়াত না দেওয়া দাওয়াত আমরা স্বেচ্ছায় দেই অনেক ক্ষেত্রে বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেই না স্বেচ্ছায় কিভাবে আমি আজকে মাগরিবের সালাদটা ইচ্ছা করে নদাপাড়া ওই দক্ষিণ নদাপাড়া মসজিদে ওখানে সালাদ আদায় করবো দুই মিনিট কথা বলবো দুই মিনিট কথা বলা যাবে না যে কোনো মানুষ দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ দেবে কিন্তু আমরা ওখানে যাই না কেন ওখানে গেলে আমার দশ দশ বিশ টাকা খরচ হবে নিজের পকেটে টাকা খরচ করে ওখানে দাওয়া দিতে যাব কিন্তু আমি অপেক্ষায় থাকি ভালো বক্তব্য দিতে পারে মানুষ আমার কাছে আসবে আমাকে ওয়াজের জন্য সেমু সেমিনারের জন্য সিম্পোজিয়ামের জন্য আমার ডেট নেবে সেখানে গিয়ে আমি কথা বলবো সুতরাং স্বেচ্ছায় দাওয়াত আজকে আমরা এটা ছেড়ে দিয়েছি এগারো নম্বর উত্তম চারিত্রের বৈশিষ্ট্যের অভাব আমাদের কি হওয়া উচিত আমাদের হওয়া উচিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের আদর্শের মূর্ত প্রতীক আল্লাহ বলছেন সুরা হাজাবের একুশ নম্বর আয়াতে যে রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা আছে সেই উত্তম নমুনা খালে আমরা মানুষকে গ্রহণ করার জন্য বলি নিজেরা কি হই হই না অনেক ক্ষেত্রেই নাই অনেক ক্ষেত্রেই হই না ধরেন আপনি ইনফাক কি সাবিলিল্লা রওয়াজ করছেন এখন আপনার রেওয়াজ মাহবিলে টাকা উঠাইছে আপনার পকেট থেকে কি বিশ টাকা ওখান থেকে বের হইতে পারে না তাহলে আপনার কথাকারমে মিল থাকবে এটা আপনার আচরণ আপনি মডেল আপনি যে কথাটা বলছেন সে কথাটা বাস্তবায়ন করছেন এটা আপনাকে করে দেখাতে হবে আপনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং সেখানে বৈঠকে দাম দিচ্ছেন আপনার পকেটে টাকা আছে অন্য মানুষ দিচ্ছে আপনি দিচ্ছেন না তাহলে এটা কি আপনার ঠিক হলো ঠিক হলো না আপনি মডেল আপনি আগে দিয়ে শুরু করেন আমি রে যেমন যখন বৈঠকে দাম দেন তখন উনি রাগ করেন আমার আগে কেন দিলে আমি দিতে বলেছি আমি আগে দিব তারপর তোমরা দিবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই আচরণগুলি মডেল আমাদের হওয়ার দরকার অন্য মানুষ যেন আমাদেরকে দেখে শেখে সাহাবাই কারাম দাওয়াত যেটা দিতেন মুখে যা বলতেন তার চেয়ে তাদেরকে দেখে মানুষ বেশি ইসলাম গ্রহণ করত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন আল্লাহ রসুল্লাহর আচরণ দেখে তাই না সোমা বাবিন উসাল এর ঘটনা যদি আপনারা বলতে বলেন তাহলে আধা ঘন্টা বলা যাবে অথচ তার ঘটনা আমরা বলি তার আচরণগুলি আমরা নেই না যাই হোক এগুলি আমাদের জন্য করণীয় আমরা এটা চেষ্টা করব সুরা হাজাবের একুশ এবং ইবনু মাজার চার হাজার দুইশো উনষাট নম্বর হাদিস যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম খুলকুন হাসানের গুরুত্ব তিনি বলেছেন বারো নম্বরে পদমর্যাদা ও প্রশংসা কোরআনের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেওয়া এটা আমাদের ত্রুটি মর্যাদা লাভ করার জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা নেওয়ার জন্য আমরা দাওয়াত দিই সোনার নাসাহি তিন হাজার একশো চল্লিশ সিলসিলা সাহিহা বিয়াল্লিশ বাউন্ন নাসাহি একত্রিশশো চল্লিশ এবং সিলসিলা সাহিহা বাউন্ন তিরমিজি দুই হাজার তিনশো ছিয়াত্তর মেশকাত পাঁচ হাজার একশো একাশি তিরমিজি দুই হাজার মেশকাত পাঁচ হাজার একশো একাশি তিন নম্বর তেরো নম্বর এককভাবে দাওয়াত দেওয়া অথচ আল্লাহ রবুল আলমী সংঘবদ্ধ দাওয়াতের কথা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন সংঘবদ্ধ মানে কি সাংগঠনিকভাবে দাওয়াত দেওয়া জামাতবদ্ধভাবে দাওয়া দেওয়া দাওয়াত দেওয়া সুরা আলে ইমরান একশো তিন চার সুরা নেশা একশো ছেচল্লিশ সুরা আলে ইমরান একশো তিন চার নেশা একশো ছেচল্লিশ বিরোতা ও কাপুরুষতা আমাদের মধ্যে ভয় এতই বেশি কোনো জায়গা যদি বিরোধিতা থাকে তাহলে সেখানে এড়িয়ে চলবো ওখান থেকে আমরা দূরে থাকব এটা যেন না হয় লেখেন মুসলিম হাদিস নাম্বার ছাব্বিশশো ছেষট্টি মুসলিম হাদিস নাম্বার ছাব্বিশশো ছেষট্টি মেশকাত বাউন্ন আটানব্বই আল্লাহ যেখানে রসল্লাহ সাল্লাম যেখানে বলছেন যে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে প্রিয় দুর্বল মুমিনের চেয়ে সংক্ষেপে হাদিসটা বললাম পনেরো নম্বর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা আমি ভালো পারি বলে বক্তব্য ভালো দিতে পারি সে জন্য আমার মধ্যে অহংকারের শেষ নাই এইটা সবচেয়ে বড় আমাদের জন্য ত্রুটি অহংকার ত্যাগ করতে হবে মুসলিম হাদিস নাম্বার একানব্বই মুসলিম হাদিস নাম্বার একানব্বই সবশেষে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা যেন হতাশ এবং নিরাশ হয়ে যাই এটা আমাদের অন্যতম ত্রুটি দাওয়াত দিচ্ছি হতাশ হয়ে যাচ্ছি সুরা জুমার সুরা জুমার তেপ্পান্ন নম্বর আয়াত এবং সুরা নোহের পাঁচ থেকে নিয়ে দশ নম্বর আয়াত হতাশ বা নিরাশ হওয়া সুরা ঝুমার তেপ্পান্ন নম্বর আয়াত এবং সুরা নোহের ছয় থেকে নিয়ে পাঁচ থেকে নিয়ে দশ নম্বর আয়াত আমরা বলছিলাম দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটিসমূহ এবং উত্তরণের উপায় এই ত্রুটিগুলি যদি আমরা নিজেরা দূর করতে পারি সেটাই হলো উত্তরণের উপায় আমরা চেষ্টা করব দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা একজন আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করছি কিন্তু নিজেরা যদি আল্লাহ না হই 
তাহলে কি মানুষ আমাদেরকে দেখে আমাদের কথা শুনবে আদৌ শুনবে না চোদ্দ নম্বরের কি ও চোদ্দ নম্বরে হচ্ছে বিরুতা ও কাপুরুষতা এখানে আমি একটা হাদিস বলেছি মুসলিমের ছাব্বিশশো চৌষট্টি ছাব্বিশশো চৌষট্টি মেশকাতের বাওয়ান্ন সাত আটানব্বই আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করব এই ত্রুটিগুলি দূরীভূত করার আরও অনেক ত্রুটি আছে কিন্তু এর মধ্যে মৌলিক কিছু আপনাদের সামনে উল্লেখ করেছি আমরা চেষ্টা করব সর্বোপরি উই শুড বি এ মডেল ফর হিউম্যান বিং আমাদের জন্য করণীয় হলো যে আমরা মানুষের জন্য একজন আদর্শ হব আদর্শ যদি না হতে পারে আমার দাওয়াত ফলপ্রসু হবে না অনেক ক্ষেত্রে আমরা বক্তব্য দিলে দুই তিন ঘন্টা ফাটাই দেবো মাইক কিন্তু দেখা যাবে আমার মধ্যে ওই ত্রুটিগুলি আমার মধ্যেই আছে সুতরাং এমন যেন না হয় কথা কাজে মিল থাকা অবশ্য জরুরি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অবশ্যই অধিকার হওয়া আমাদের জন্য করণীয় আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন এই বিষয়গুলি নিজেরা আত্মস্থ করতে পারি এবং নিজেরা অবলম্বন করতে পারি সাথে সাথে এগুলি মানুষের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন পরিশেষে যারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের এই ত্যাগের মাধ্যমে কালকে আমাদের মাঠে আমাদেরকে জানা তুলফের দাউস দান করেন আল্লাহ আমিন আকুল কলিহাজ আস্তাকুরুল্লাহ আলী বালাকুম আলী সাহিল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবারাকাতু